ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஐ ஆம் கார்த்திகா ஃப்ரம் சாந்தி ஐஏஎஸ் இன்றைக்கி நம்ம டுவெல் ஜூலை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூக்கான இம்பார்ட்டன்ட் ஹிந்து நியூஸ் அனாலிசிஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம டோட்டலாக வந்து சிக்ஸ் டாபிக்ஸ் பார்க்கலாம் தென் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷினும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பிடிஎஃப் பார்த்திங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் டெலகிராம் லிங்க்கில் இருக்கும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு அந்த டெலகிராம் லிங்க் ஓப்பன் ஆகலை அப்படின்னா டேரெக்டாக வந்து டெலகிராமுக்கே போய் சாந்தி ஐஏஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு டைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் அங்கே வந்து இந்த பிடிஎஃப் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் ஓகே நம்ம இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் ஒரு கோட் பார்க்கலாம் ஸோ டுடே இஸ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு பில்டு த டுமாரோ யூ வாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு நாளைக்கு நம்ம நினைக்கிறது வந்து நம்ம அடையணும் அப்படின்னா அதுக்கு இன்றைக்கி நம்ம ஏதாவது செய்யணும் அப்போ தானே நாளைக்கு நம்ம நினச்சது வந்து அடைய முடியும் இப்போ நாளைக்கு நீங்கள் சிவில் சர்வீஸ் வாங்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு இன்றைக்கி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அதுக்கான ப்ரிப்ரேஷன் இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் நாளைக்கு உங்களுக்கு அந்த சிவில் சர்வீஸ் வந்து கிடைக்கும் அப்படி தானே ஸோ அதான் டுடே அப்படிங்கிறது நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பு இஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு பில்டு த டுமாரோ யூ வான்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த கோடோட நம்ம அடுத்து நம்ம ஆர்டிகல்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிகல் பார்த்திங்கன்னா இந்தியா செட் டு பீட் சைனா இன் பாப்புலேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்தியாவோட மக்கள் தொகை பார்த்திங்கன்னா சைனாவோட மக்கள் தொகையவே வந்து பீட் பண்ணிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி யுனைடட் நேஷன் ரிப்போர்ட்டில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒனில் வந்து பாப்புலேஷன் அண்ட் அசோசியேட்டட் இஷ்யூஸ் மக்கள் தொகையினால் அது அதனால் ஏற்படக்கூடிய இஷ்யூஸ் பற்றி உங்களுக்கு கேட்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இந்தியா பார்த்திங்கன்னா சைனாவை வந்து ஓவர் டேக் பண்ணிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு பேருமே இந்தியாவும் சரி சைனாவும் சரி மோர் தென் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பில்லியன் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட டொமஸ்டிக்காக வந்து நம்ம சென்சஸ் எடுக்கிறோம் நமக்கு நல்லா தெரியும் பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை சென்சஸ் எடுப்போம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் லெவலில் சென்சஸ் எடுத்தோம் அடுத்து பத்து வருஷம் கழித்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் தான் சென்சஸ் ஆக்சுவலாக எடுத்திருக்கணும் பட் ஆனால் இது வந்து எடுக்கல ஏன்னா வந்து பேண்டமிக்கில் இருந்தோம் ஸோ நம்ம எடுக்கல பட் ஆனால் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட் டூ வந்து சென்சஸ் எடுத்தோம்ல அப்போ வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து எவ்வளோ மக்கள் தொகை இருந்தாங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பில்லியன் இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளோட பாப்புலேஷன் கம்மியாக தான் இருக்குது பட் ஆனால் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஆவரேஜ் ஃபர்டிலிட்டி ரேட் வேர்ல்டு பாப்புலேஷனில் பார்க்கும்போது டூ பாயிண்ட் த்ரீ இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டூ பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ டோட்டல் ஃபர்டிலிட்டி ரேட் இப்போ வந்து ஒரு பெண் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த பெண் வந்து தன்னோடய வாழ்க்கையில் தன்னோட ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜுக்குள்ளே அவங்க எத்தனை குழந்தை வந்து அவங்களால வந்து பெற்றுக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஸோ அது வந்து நம்மளோட இப்போ இந்தியாவில் பார்க்கும்போது டூ பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு குழந்தை அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஸோ இது வந்து நம்மளோட டோட்டல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ரேட் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ரேட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ ஒருத்தவங்க ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னா நாளைக்கு அவங்க ரெண்டு பேர் இறந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கோட ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அந்த ரெண்டு குழந்தை இருக்கும் இல்லை லைக் அந்த மாதிரி ஸோ நமக்கு அந்த ரேட் அப்படிங்கிறது நம்ம வச்சுருக்கோம் பட் இப்போ நம்மளோட ஆவரேஜாக வந்து நம்மளோட ஃபர்டிலிட்டி ரேட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னா ரெண்டு குழந்தை இதுதான் வந்து உமனோட லைஃப் டைமில் வந்து அவங்க பெற்றுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் இது பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸில் பார்க்கும்போது அஞ்சு குழந்தை பெற்றுருக்காங்க பட் இப்போ பரவாயில்ல ரெண்டு குழந்தை அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் தான் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மக்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா எங்கஸ்ட் பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்குது ஆவரேஜே பார்த்திங்கன்னா இருபத்தொம்பது வயசு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது நம்மக்கிட்ட இந்த டெமாகிராஃபிக் டிவிடண்ட் அப்படிங்கிற ஒர்க்கிங் ஏஜ் பாப்புலேஷன் இருக்காங்கல்ல அது நம்மக்கிட்ட ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது ஸோ யூஸ் பண்ணி நம்ம எக்கனாமியாக நல்லா வந்து க்ரோத் பண்ணுறதுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அப்படிங்கிறது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ இதில் வந்து மெயினாக வந்து இந்த கார்கோ எஜிப்த் எத்தோபி எத்தியோப்பியா இந்தியா நைஜீரியா பாகிஸ்தான் பிலிப்பைன்ஸ்
ஸோ இது வந்து நைன்டீன் எயிட்டி நைனில் தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு யுனைடட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் மூலிமா ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் நைன்ட்டீஸில் ஒரு நைன்டீன் நேஷன் இதை வந்து வருஷா வருஷம் அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ நிறைய பேர் சேர்ந்து இன்ஸ்டியூஷன் சிவில் சொசைட்டி எல்லோரும் சேர்ந்து வருஷ வருஷம் வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக வந்து ஜூலை லெவல் தான் நினைக்கிறேன் ஸோ அப்போ தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலாக நேது தானே ஜூலை லெவல் அதனால் இன்னைக்கு இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இதில் ஸோ இதில் மெயினாக நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா நம்ம வந்து இப்போ நம்ம பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்குன்னா நம்மக்கிட்ட யங் பாப்புலேஷன் அதிகம் யங் பாப்புலேஷனை நிறைய வந்து இளமையாக இருக்கிறவங்க அதிகமாக இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அவங்களால ப்ரொடக்டிவிட்டி அவங்களால எக்கனாமிக் க்ரோத் நிறைய வேலை செய்யும் போது நம்ம எக்கனாமி நல்லா க்ரோத் ஆகுமே அவங்க மூலிமா நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நம்ம பேக்ரவுண்டில் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் அமர்நாத் லைக் ஈவெண்ட்ஸ் அன்பிரிடிக்டபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா அமர்நாத்தில் என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னா திடீர்னு வெள்ளம் மேகத்திலேருந்து ரொம்ப அதிகமாக மழை பெஞ்சிருக்கும் ஸோ ஃப்ளாஷ் ஃப்ளட்டுன்னு சொல்லுவாள் சடனாக வந்து வெள்ளம் வர்றது ஸோ இது வந்து நம்மளால் வந்து அதுங்கனால் ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது வந்து உங்களுக்கு ஜியாகிரஃபியில் ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒனில் முக்கியம் அட் த சேம் டைம் ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீயில் உங்களுக்கு டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு முக்கியம் ஈவன் ஃபிலிம்ஸில் முக்கியம் டிஎன்பிசியில் கூட முக்கியம் உங்களுக்கு ஃப்ளாஷ் ஃப்ளட்னா என்ன க்ளவுட் பேர்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபிலிம்ஸில் கேட்கலாம் ஸோ அதனால் இது எல்லா ஆங்கிள்லையுமே நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எதுக்கு இந்த அமர்நாத்துக்கு போனாங்க ஸோ அந்த அமர்நாத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பனி லிங்கம் லைக் சொல்லுவாங்கள்ல அது வந்து ஒரு சிவன் டெம்பிள் லைக் சிவன் கோவில் அங்கே குகைகளில் இருக்கும் ஸோ அதை பார்க்குறதுக்காக தான் மக்கள் வந்து இங்கேருந்து போவாங்க அது வந்து ஒரு ஹிந்து டெம்பிள் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இருக்குது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கேபிட்டல் இருக்குது சம்மருக்கு ஒரு கேபிட்டல் வின்டருக்கு ஒரு கேபிட்டல் அப்படின்னு இருக்குது சம்மரோட கேபிட்டல் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீநகர் வின்டரோட கேபிட்டல் ஜம்மு இப்போ சம்மர் கேபிட்டல் தான் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஹிந்து டெம்பிள் ஹிந்துயிசம் மூணு வருஷம் ஆச்சு ஏன்னா கோவிட் அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப மோஸ்ட்லி வந்து அங்கே போகலை ஸோ இப்போ போயிருக்காங்க போகிறதுக்கு ரெண்டு வழி இருக்குது வருஷ வருஷம் இந்த யாத்திரா போவாங்க ஸோ இந்த கோவில் தான் இந்த தான் ஹோலி கேவ் குகைகளில் தான் அந்த அந்த லிங்கம் இருக்கும் ஸோ போகிறதுக்கு வந்து ரெண்டு வழிகள் இருக்குது ஸோ இந்த வழியிலையும் நீங்கள் நோக்கி போனீங்கனாலும் உங்களோட டெஸ்டினேஷன் பாயிண்ட்டை நீங்கள் ரீச் பண்ண முடியும் பகல்கம் அப்படிங்கிற இடத்துலேருந்து உங்களால் இந்த டெஸ்டினேஷன் பாயிண்ட் இப்படி நீங்கள் ரீச் பண்ண முடியும் ஸோ இது ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு சிவன் கோவில் இங்கே வந்து நிறைய பேர் வந்து மக்கள் வந்து நிறைய இடத்துலேருந்து வருவாங்க பட் என்ன இது மலையில் இருக்குது அதுதான் ப்ராப்ளம் இப்போ இங்கே என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா ஃப்ளாஷ் ஃப்ளட் ஆகிருக்கு இப்போ ஃப்ளாஷ் ஃப்ளட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சா இப்போ ஃப்ளட் அப்படிங்கிறது நமக்கு எதனால் வரும் ரிவர்ஸ் அதிகமாக ஓடி மழை பெய் இந்த மாதிரி வரும் ஃப்ளாஷ் ஃப்ளட்னால் சடனாக வந்து வாட்டர் லெவல் வந்து அதிகமாகி வர்றது மழை அவ்வளோ பெஞ்சு வர்றது இது ஒரு ஷார்ட் டியூரேஷனில் வந்து க்ரியேட் ஆகிறது லெஸ் தென் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் நான் நோட் பண்ணிக்கோங்க லெஸ் தென் சிக்ஸ் ஹவர்ஸில் பயங்கரமான நிறைய ஃப்ளட்டு வந்து க்ரியேட் ஆகும் வெள்ளம் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி க்ரியேட் ஆகும் இதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹெவியாக வந்து மழை பெஞ்சிருக்கும் அதிகமாக வந்து மின்னல் இடி வந்து இல்லைனா வந்து சில மழை நமக்கே தெரியும் மேலே வந்து பனி மழை இருக்குது ஸோ அந்த பனி மழை வந்து உருக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் உருக ஆரம்பித்ததில் அதிகமான தண்ணி ஃபார்ம் ஆகி அது மூலிமா ஃப்ளட்டு வந்திருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இப்போ பக்கத்தில் ஏதாவது எரிமலை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த எரிமலை ஒரு வேலை வெடித்து அந்த வெடித்ததோட அந்த வெப்பம் வந்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பனி மலை மேலே படுத்து அதனால் ஒரு வேலை அந்த பனி உருகி அப்படி ஒரு வேலை வந்து ஃப்ளட்டு வந்து காசாயிருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வழிகள் இருக்குது இது மட்டும்தான் வழியா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது மட்டும் இல்லை நிறைய வழிகள் இருக்குது அதோடய வெஜிடேஷன் டோப்போகிராஃபி அந்த மண்ணோட இது நிறைய விஷயங்களில் அந்த ஃப்ளாட் ஃப்ளாஷ் ஃப்ளட்டு வந்து வர்றதுக்கு காரணங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ க்ளவுட் பேர்ஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலி இந்த இன்சிடென்ட் க்ளவுட் பேர்ஸ்ட் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க பட் இரு எனிவே நம்ம ஃபிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் க்ளவுட் பேர்ஸ்ட் அப்படின்னு என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் க்ளவுட் பேர்ஸ்ட்டும் அப்படி தான் ஒரு ஷார்ட் டியூரேஷனில் வந்து பயங்கரமான மழை பெய்யும் ஸோ நம்ம ஒரு குட்டி ஏரியா தான் அந்த குட்டி ஏரியாவில் அப்படி மழை பெய்யும்
ஒரு மாய்ச்சர் அப்படின்னா ஏர் ஹிட் பண்ணுதுன்னா அது மேலே தாண்டி இந்த பக்கம் போக முடியாது ஸோ ஹிட் பண்ணி இந்த இடத்துலையே வந்து கிளவுடு ஃபார்ம் ஆகி அந்த இடத்துலையும் மழை பெஞ்சிடும் அந்த மலையை தாண்டி பின்னாடி போக முடியாது அதனால தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அந்த மலைக்கிட்டே இருக்கிற இடம் தான் இப்போ நமக்கு அமர்நாத்தில் அதிகமாக மழை பெய்யுது இது விண்டு வாடு சைடு அமர்நாத்தில் மழை பெய்யுது ஸோ எந்த பக்கம் விண்டு வந்துச்சோ அந்த பக்கத்தில் வந்து ஹிட் பண்ணி அங்கேயே கிளவுட் ஃபார்ம் ஆகி மழை பெய்யுது பயங்கரமாக மழை பெய்யும் இதே அந்த மலைக்கு பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா எந்த விதமான மாய்ச்சர் கண்டென்ட் இருக்காது இல்லை ஸோ அங்கே ட்ரையாக இருக்கும் அது லீவோடு சைடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம வந்து ஏன் ராஜஸ்தான் வந்து டெசர்ட்டாக இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த இடத்துல ஆரவல்லி ரேஞ்ச் இருக்கிறதுனால தான் ஆரவல்லி ரேஞ்ச் இங்கே இருந்து மறைக்கிறதுனால தான் ராஜஸ்தானில் இருக்கிற டெசர்ட் இங்கே ஃபார்ம் ஆகிருக்கிறது காரணமே இங்கே வந்து ஹிட் ஆகி இங்கேயே மழை பெஞ்சிரும் பின்னாடி மழை பெய்யலை அது ஒன் ஆஃப் த ரீசன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேக்ரவுண்டை திங்க் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இப்போ வந்து நமக்கு மான்சூன் அப்படிங்கிற மேலே மேலே ஹிட் ஆகுது அப்போ என்ன ஆகும் அங்கேவே வந்து மழை பெஞ்சிருச்சு இங்கேருந்து கீழே போகிற அந்த சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் மேலே போய் ஹிட் ஆகி அங்கேயே மழை பெஞ்சிருது ஸோ எப்படின்னா இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ட்ரோபோ ஸ்பா ஸ்பியர் அப்படிங்கிறது இங்கே ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் இருக்கும் பட் அந்த மழை அப்படிங்கிறது ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு எட்டு கிலோமீட்டர் பக்கம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க எப்போவுமே மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த டிப்பில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து கூலிங் இருக்கும் கோல்டாக இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் இங்கேருந்து போகும்போது மேலே வந்து கண்டென்ஸ் ஆகும் க்ளவுட்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக க்ளவுடை வந்து ஃபுல்லாக கண்டென்ஸ் ஆகிரும் கண்டென்ஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா குமுலோ லிம்பஸ் க்ளவுட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குமுலஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி வந்து ஒயிட் கலரில் வந்து நல்லா காலிஃப்ளவர் மாதிரி இருக்கும் லிம்பஸ் க்ளவுட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பார்த்துருப்போம் நம்ம மழை பெய்ய போதுனா மாதிரி நல்லா கரு கும்முனு இருக்கும் நல்லா கரு மேகமாக வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் நமக்கு பயமாக இருக்கும் ரொம்ப வந்து பார்த்தாவே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இன்றைக்கி பயங்கரமாக மழை பெய்ய போது வானத்தில் வந்து மேகம் வந்து பயங்கர கருப்பாக கிரே கலரில் இருக்குது பார்க்கவே பயமாக இருக்குது மழை பெய்யும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோமா அந்த மாதிரி அது லிம்பஸ் க்ளவுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மோஸ்ட்லி இதெல்லாம் இவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ்குள்ளே தான் இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டுமே ஃபார்ம் ஆகிறதா குமுலோ லிம்பஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பயங்கர பெருசாக இருக்கும் மழை பயங்கரமாக பெய்யும் ஸோ அதுதான் வந்து குமுலோ லிம்பஸ் இந்த க்ளவுடு வந்து இங்கே ஃபார்ம் ஆகிரும் ஃபார்ம் ஆனோடனே என்ன ஆகும்னா அந்த மழை வந்து அந்த மலை மோஸ்ட்லி வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது மழை பிரதேசக்கிட்ட ஆச்சுன்னா மலையில் தான் மோஸ்ட்லி அஃபெக்ட் ஆகும் அங்கேருந்து பயங்கர தண்ணி வந்து கீழே வரும் அப்படி தான் வந்து அமர்நாத்தில் வந்து நடந்திருக்கு இந்த மாதிரி வந்து குமுலோ லிம்பஸ் க்ளவுடு ஃபார்ம் ஆகி பயங்கரமாக இங்கே ஃபுல்லாக மழை பெஞ்சிருக்கு அதான் வந்து க்ளவுடு பேர்ஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது மாய்ச்சர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இல்லை ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் இது அப்படியே வந்து வர்றது தான் வந்து க்ளவுட் பேர்ஸ்னால தான் ஃப்ளாஷ் ஃப்ளட்டு வருது ஸோ இப்போ நார்மலாக வரக்கூடிய மலைக்கும் இந்த க்ளவுட் பேர்ஸ்ட்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நார்மலாக மழைனா என்ன வரும் வெப்பமாகி அது மேலே வந்து கண்டென்ஸ் ஆகி மழை பெய்கிறது தான் மழை பட் இது வந்து ஹெவியாக பெய்யும் பயங்கரமாக பெய்யும் ஒரு மணி நேரத்துக்கே ஹண்ட்ரட் எம்எம் பெய்யுதுன்னா எவ்வளோ அதிகமாக பெய்யும் பட் இதை வேணாலும் முன்னாடி ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது இதனால் வந்து ஃப்ளாஷ் ஃப்ளட்டு ஏன்னா ஃப்ளட்டு தானே வரும் மேலே இவ்வளோ மழை பெஞ்சிச்சுன்னா வெள்ளம் தானே வரும் நிலச்சரிவு ஏற்படும் மட் ஃப்ளோ வரும் மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து நம்மளே பார்த்துருப்போம் அமர்நாத்தில் நிலச்சரிவு கூட ஏற்படும் ஏன்னா அது மலை பிரதேசம் வேறு நிலச்சரிவுக்கு கண்டிப்பாக பஞ்சமே கிடையாது ஸோ அந்த மளவுக்கு வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது உங்களுக்கு ஃபிலிம்ஸில் வந்து ஃப்ளாஷ் ஃப்ளட்டுனா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் எவ்வளோ மணி நேரத்தில் வரும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஃப்ளா அதன் க்ளவுட் பேர்ஸ்ட்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இது ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியம் ஞாபகிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த நியூ கைட்லைன்ஸ் டு ப்ரிவெண்ட் அன்ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து சென்ட்ரல் கன்சியூமர் ப்ரொடக்ஷன் அத்தாரிட்டி வந்து ஜூலை நாலனைக்கு ஒரு அறிவிப்பு விட்டுருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஹோட்டல்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட்லாம் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கே உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க உங்கள்கிட்ட மெனு கார்டில் நீங்கள் நிறைய சாப்பிட்ருப்பீங்க தோசை இட்லி சப்பாத்தின்னு சாப்பிட்ருப்பீங்க பட் அதை தவிர எக்ஸ்ட்ரா வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா சர்வீஸ் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு பத்து பர்சன்ட் அந்த மாதிரி போடுவாங்க இப்போ ஒரு டுவெண்ட்டிக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஹோட்டல்ஸ் அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்து மா
ஒருவேளை நீங்கள் அந்த வெயிட்டருக்கு வந்து காசு கொடுக்கணும் ஒரு தனியாக நீங்கள் கொடுக்கணும் ஒரு டிப்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது உங்களோட ஆப்ஷனல் உங்களோட விஷயம் பட் இந்த மாதிரி ஒரு ஹோட்டல்ஸில் வந்து சர்வீஸ் சார்ஜ் அப்படிங்கிறது வந்து மேண்டேட்ரியாக போடக்கூடாது ஸோ அது வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க தென் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி உங்கள்கிட்ட வந்து வாங்கக்கூடாது ஒரு வேலை உங்கள்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி வந்து கொடுங்க சர்வீஸ் சார்ஜ் வந்து பில் நீங்கள் பே பண்ணணும் அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் நேஷ்னல் கன்சியூமர் ஹெல்ப் லைனுக்கு வந்து நீங்கள் கால் பண்ணலாம் லைக் வந்து என்ன நம்பர்னா ஒன் நைன் ஒன் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் அந்த நம்பருக்கு வந்து கால் பண்ணலாம் ஸோ அவங்க வந்து உங்களோட கன்சியூமருடைய ரெட்ரெசல் வந்து பார்த்து இந்த மாதிரி அன்ஃப்ரைடாக பண்ணுறாங்க அன்ஃபேர் ட்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஈவன் நீங்கள் வந்து எடாக்கில் அப்படின்னு டாட் நெட் இதில் கூட நீங்கள் ஸ்பீடி எஃபெக்டிவ் ரெட்ரெசல் அங்கே கூட நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஈவன் மொபைல் ஆப் கூட இருக்குது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிங்கன்னா உடனே எடுத்து ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க ஸோ இனிமேல் நீங்கள் வந்து எங்கேயாவது ஹோட்டல்ஸ் போகிறீங்க ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் இந்த மாதிரி வந்து சர்வீஸ் சார்ஜ் அப்படின்னு ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் நியாயமாக நீங்கள் வந்து கேட்குறதுக்கு உங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது ஆல்ரெடி இருக்குது பட் இப்போ எஃபெக்டிவாகவே இருக்குது ஸோ நீங்கள் கேட்கலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா த சர்ச் ஃபார் ஏ டார்க் மேட்டர் ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் பார்த்திங்கன்னா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் உங்களோட ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீயில் வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ அது டார்க் மேட்டர் டார்க் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் உங்களுக்கு பிலிம்ஸ்லேயும் சரி மெயின்ஸ்லேயும் சரி வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் பட் இந்த டாப்பிக்கை வந்து இந்த ஆர்டிக்கலை வச்சு மட்டுமே நம்மளால் வந்து ஒரு முடிவுக்கு வர முடியாது ஸோ இதையும் தாண்டி நம்ம வேறு ஒரு விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த டார்க் மேட்டர் டார்க் எனர்ஜினா என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நல்லா தெரியும் பிக் பேங் தியரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு குட்டியூண்டு ஒரு அணு இத்தூண்டில் தான் வெடித்து இவ்வளோ பெரிய பிரபஞ்சமே உருவாயிருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்குமே நல்லா தெரியும் ஸோ இப்போ வரைக்கும் இந்த பிரபஞ்சம் அப்படிங்கிறது வந்து விரிவடைஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்குது அப்படிங்கிறதும் நமக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம இருக்கோம் இப்போ நான் இருக்கேன் நீங்கள் இருக்கீங்க எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பார்க்குறது நீங்கள் ஒரு மரத்தை பார்க்குறதோ ஒரு செடியை பார்க்குறதோ இல்லை ஒரு உணவை எதையோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு விசிபிளாக இப்போ நம்ம இந்த ஈவன் நம்ம எர்த்தை கூட நம்மளால் பார்க்க முடியுது ஸோ நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படிங்கிறது எர்த்து யூனிவர்ஸ் கேலக்ஸி எல்லாமே நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய அத்தனை விசிபிளாக இருக்கக்கூடிய அத்தனை விஷயமே என் நிலாவில் இருந்து எல்லாமே நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னாவே எல்லாமே வெறும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அஞ்சு சதவீதம்தான் அப்படிங்கிறது உங்களால் நம்ப முடியுமா ஸோ அதுதான் உண்மை வெறும் அஞ்சு சதவீதம் தான் நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே நம்ம பார்க்காததும் நிறைய இருக்குது ஒரு இருபத்தி ஏழு சதவீதம் டார்க் மேட்டர் இருக்குது அறுபத்தெட்டு சதவீதம் டார்க் எனர்ஜி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம டார்க் மேட்டர்னால் என்ன டார்க் எனர்ஜினால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ இது எப்படி வந்து இன்ன வரைக்கும் இது கன்ஃபியூஸில் தான் இருக்காங்க டார்க் மேட்டர்னால் என்ன டார்க் எனர்ஜினா ஒரு விஷயத்த இப்போ நமக்கு தெரியல அப்படின்னா நம்ம எக்ஸ் இல்லை ஒய் ஏதாவது சொல்லி தான் கண்டுபிடிப்போம் பட் அதை வந்து என்னென்னே தெரியாமல் ஒரு பேர் வச்சுருக்கோம்ல அதனால தான் இதுக்கு வந்து என்னென்னு இன்னும் தெரியல பட் இதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க அதான் டார்க் மேட்டர் டார்க் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சுருக்காங்க முதல்ல இது எப்படி வந்துச்சு எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து சன் இருக்குது சன்னோட எல்லாமே வந்து ஒரு கிராவிட்டியில் தான் சுற்றுது இப்போ மெர்க்குரியாக இருக்கட்டும் மீன்ஸாக இருக்கட்டும் எர்த்தாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ஒரு கிராவிட்டி அந்த ஒரு வீர்ப்பு விசையில் தான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் சுற்றிட்டுருக்கோம் இப்போ சன்னுக்கு வந்து அதிகமான கிராவிட்டி மாஸ் இருக்கிறதுனால தான் நம்மளை வந்து இடத்த வந்து தன்னை சுற்றி வர்றதுக்கு வந்து அந்த கிராவிட்டி மூலிமா நம்ம என்ன பண்ண அந்த புல் மூலிமா பிடிச்சி சுற்றிட்டுருக்கு அதான உண்மை ஸோ அப்படி தான் வந்து நம்ம சுற்றிக்கிட்ருக்கோம் நம்ம இடத்தும் வந்து நம்மளை சுன் சன்னை சுற்றி சுற்றிட்டுருக்கு இதுதான் வந்து நேச்சர் கிராவிட்டி அப்படிங்கிறது விஷயம் பட் ஆனால் என்ன இருக்குது அப்படின்னா நைன்டீன் தேர்ட்டிஸில் நைன்டீன் தேர்ட்டி அப்போ என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்விட்ஜி ஸ்விட்ஜி அப்படிங்கிறவர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்விஸ் ஆஸ்ட்ரானர் அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா கேலக்ஸி கிளஸ்டர் அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து சூரிய குடும்பத்தில் நம்ம பிளானட் எர்த் இருக்குது அந்த சூரிய குடும்பத்தில் தான் பார்த்திங்கன்னா எங்கே இருக்குது
அப்போ அவருக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது என்னமோ ஒரு விஷயம் வந்து அங்கே இருக்குது அங்கே ஆனால் என்னமோ இருக்குது அது என்னென்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து அவர் அன்றைக்கி வந்து டார்க் மேட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு பெயர் வந்து வைக்கிறாரு பட் அவர் அப்போ சொல்லும் போது யாருமே அதை நம்பலை ஏன்னா என்னது என்னமோ சொல்கிறாரு ஹைப்போதிஸாக ஏதோ பேசிகிட்ருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது யாருமே ஏற்றுக்கவே இல்லை ஆனால் இதே விஷயத்தை வந்து ஒரு பொண்ணு நைன்டீன் செவன்ட்டியில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா வீரா ரூபின் அப்படிங்கிற ஒரு யுஎஸோட ஆஸ்ட்ரானவர் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இதே மாதிரி அந்த கேலக்ஸி இருக்குல்ல கேலக்ஸி வந்து இப்படி இருக்குல்ல நடுவில் நடு பகுதி மையத்தில் வந்து எப்பவுமே நமக்கு தெரியும் நடு பகுதியில் ஸ்பீடு இருக்கும் இந்த பக்கம் ஸ்பீடு இல்லாமல் இருக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அப்படி தானே பட் ஆனால் அது என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நடு பகுதியில் இருக்கிற ஸ்பீடே இங்கேயும் வெளியில் வந்து ஸ்பீடு இருந்திருக்கிறத அவங்க பார்த்துருக்காங்க அப்போ இவ்வளோ ஸ்பீடு வந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு மாஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஏதோ ஒன்று பின்னாடி இருந்து அதுக்கு ஸ்பீடுக்கு வந்து மாஸ் கிராவிட்டி வந்து ஏற்படுத்துறது ஏதோ ஒன்று இருக்குது பட் அது என்னென்னு தெரியல அப்படிங்கிறது அவங்க வந்து அன்றைக்கி முடிவு பண்ணுறாங்க இது டார்க் மேட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓ இது என்னமோ ஒரு விஷயம் வந்து இந்த உலகத்தில் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க டூ தௌசண்ட் செவன்லேயுமே பார்த்திங்கன்னா புல்லட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேலக்ஸி கிளஷர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சந்திரா சந்திரா எக்ஸ் டெலஸ்கோப் மூலிமா கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அங்கே பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் சொன்னதில் இந்த டார்க் மேட்டர் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று இருக்குது பட் ஆனால் வந்து அதுக்கு வந்து கிராவிட்டி இருக்குது ஆனால் அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு லைட் கிடையாது இப்போ நம்ம பார்க்க முடியறது எல்லாமே வந்து ஒரு லைட்டை எமிட் பண்ணுது லைட்டை அப்சர்வ் பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம் பட் இதுக்கு வந்து லைட் இன்ட்ராக்டே ஆகாது ஸோ அப்போ இது ஒரு வீக்லி இன்ட்ராக்டிங் மேசிவ் பார்ட்டிக்கல் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க டபிள்யூஐஎம்பி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆனால் இதுக்கு கிராவிட்டி இருக்குது மாஸ் பார்த்திங்கன்னா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை தான் வந்து எப்படி இதுக்கு கிராவிட்டி இருக்குது மாஸ் இருக்குது எதை வச்சு தான் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிராவிட்டேஷ்னல் லென்சிங் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று இருக்குது இப்போ ஒரு விஷயம் வந்து இருக்குது அப்படின்னா ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு பார்ட்டிக்கலில் இப்படி மூவ் ஆகி போகுதுன்னா கண்டிப்பாக வந்து அதை தாண்டி போகும்போது ஒரு கேர்வ் ஏற்படும் ஒரு இப்போ நம்மளே இருக்கோம்னா நம்மளோட நிழல் பார்க்கும்போது அந்த எவ்வளோ நம்ம உருவம் இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நிழல் வருது இல்லை லைக் அதே மாதிரி தான் ஒரு இதை வந்து தாண்டி போகும்போது கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஒரு வளைவு ஏதோ ஒன்று ஏற்பட்டு தானே தாண்டி போக முடியும் ஒரு இடத்த மா தாண்டியே போகுதுன்னா ஏதாவது ஒரு வளைவு ஏற்படும் அந்த மாதிரி அந்த கேலக்ஸி வந்து கேலக்ஸியை தாண்டி ஒரு லைட்டு ட்ராவல் ஆகி போகும்போது ஒரு வளைவு ஏற்படுது அப்போ தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இங்கே என்னமோ இருக்குது அப்படின்னு ஸோ அப்போயும் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இது தான் வந்து டார்க் மேட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க பட் இது எவங்க எல்லாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு சிம்பாலிக்காக நைன்டீன் செவன்டீன்லேயே வந்து ஐன்ஸ்டீன் சொல்லியிருப்பார் காஸ்மாலஜிக்கல் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இதுதான் வந்து டார்க் மேட்டர் அப்படின்னு ஞாபிச்சுக்கோங்க பட் இது டார்க் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் வந்து சீக்கிரமாக உருவாகி சீக்கிரமாக அழிஞ்சிருது பட் அது அழியறதுக்கு அந்த உருவாகி அழியும் போது ஒரு எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணுது பார்த்திங்களா அது மூலிமா தான் இந்த பூமி லைக் பூ சாரி இந்த பிரபஞ்சமே வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டுருக்கு இந்த எனர்ஜி மூலிமா தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதான் டார்க் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வரைக்கும் இது என்ன ஏது அப்படிங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது பட் இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் தான் சொல்லிகிட்ருக்காங்க இன்னமும் இது வந்து ஒரு நம்மளோட அறிவுக்கு மீறி ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது ஈவன் இது ஹபிள் டெலஸ்கோப் இருக்குது பார்த்திங்கள்ல ஸோ அது அது வந்து சொல்லியிருக்கோம் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியும் ஸோ இப்போ கூட நம்ம ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப்பும் வந்து இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம அனுப்பியிருக்கோம் ஸோ வந்துச்சுன்னா தெரியும் ஸோ ஞாபிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு டார்க் மேட்டர் டார்க் எனர்ஜினே என்னென்னு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா கேளுங்க நான் சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபெயிலிங் த ஃபாரஸ்ட் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ டிராஃப்ட்டு ஃபாரஸ்ட் ரிலேட்டடாக என்விரான்மெண்ட் ரிலேட்டடாக என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஏதாவது வந்து ஃபாரஸ்ட் என்விரான்மெண்ட் ஏதாவது பாதிக்கிற மாதிரி பண்ணுறீங்க ஈவன் ஒரு சிம்பிளாக நீங்கள் ஏதாவது பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் தூக்கி ஜெயிலில் வச்சுருவாங்க இனிமேல் உங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கிடையாது உங்களுக்கு வந்து ஃபைன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதுக்கு நிறைய பாசிட்டிவ் இருக்குது நெகட்டிவ் இருக்குது இப்போ இந்த ஆர்டிக்கலில் வந்து எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க
இந்த மாதிரி வந்து அவங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நீங்கள் ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஃபாரஸ்ட் வெல்லர் ரைட்ஸு ஆதிவாசிக்குன்னு சொல்லிட்டு அங்கே வாழ்கிறதுக்கான உரிமைகளை வந்து நம்ம கொண்டு வந்தோம் ஓகே பட் இதில் சில பேர் வந்து என்விரான்மெண்டலிஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு அந்த ஆதிவாசி அந்த ஃபாரஸ்ட் வெல்லருக்கு நீங்கள் உரிமை கொடுத்துருக்கீங்க அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா அவங்க அங்கே இருந்துக்கிட்டு அங்கே இருக்கிற மரத்தையெல்லாம் வெட்டி அவங்க தான் வந்து ஃபாரஸ்ட் அழிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலி இது ஒரு மித்து அப்போல்லாம் கிடையாது உண்மையான என்ன நடக்குது அப்படின்னா நம்ம நிறைய வந்து நிறைய ப்ராஜெக்ட்டுக்கு மைனிங்க்கு அதுக்கு இதுக்குன்னு கொடுக்குறதுனால தான் ஃபாரஸ்ட் அழியதே தவிர அவங்களுக்கு கொடுக்குறதுனால அந்த ஃபாரஸ்ட் அழியுது அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு கொடுக்குறதுனால அந்த ஃபாரஸ்ட்டு காப்பாற்ற தான் படுது அவங்க அதை வந்து அழிக்க மாட்டாங்க சேஃப்கார்டு தான் பண்ணுவாங்க ஈவன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ வந்து வேதாந்தா குரூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன் பாயிண்ட் செவன் பில்லியன் ப்ராக்சைட் மைனிங் ப்ராஜெக்ட்காக வந்தாங்க பட் ஆக்சுவலாக வந்து ஃபாரஸ்ட் ரைட்ஸ் ஆக்ட் படி கிராம சபா கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கினா தான் அந்த ஃபாரஸ்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் பட் ஆனால் கிராம சபா என்ன சொல்கிறாங்க இவ்வளோ உங்களுக்கு வந்து ஒர்க்காக இருந்தாலும் கூட எங்களுக்கு அது தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா ஃபாரஸ்ட் அதில் பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கப்புறமும் இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் வந்திருக்கும் அப்பயும் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க ரிக்ஷா ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் ஒரு ஹைடல் பவர் ப்ராஜெக்ட் வந்திருக்கும் அப்பயும் அந்த கிராம சபா என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா முடியாது நாங்கள் வந்து கொடுக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ரிஜெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதிலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா இவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கனால ஃபாரஸ்ட் வந்து அழியாது ஆக்சுவலாக ஃபாரஸ்ட் வந்து காப்பாற்ற தான் படும் இவங்களுக்கு கொடுத்துருக்க அந்த ரைட்ஸ்னால ஃபாரஸ்ட் வந்து காப்பாற்ற தான் படும் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு அழிவு ஏற்படுறதுக்கு காரணம் கிடையாது இது வந்து ஒரு கன்சர்வேஷன் டூல் தான் அவங்களுக்கு ஃபாரஸ்ட் ரைட்ஸ் ஆக்ட் கொடுத்தது வந்து கன்சர்வேஷன் டூல்ஸ் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நாட் மச் இம்பார்ட்டண்ட் பட் இருந்தாலும் என்ன முக்கியம் சும்மா என்ன தான் இந்த ஆர்டிக்கலில் வந்து பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஆர்பிஐ செட்ஸ் அப் சிஸ்டம் டு செட்டில் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடின் ருப்பி ஸோ நமக்கு நல்லா தெரியும் யூஎஸில் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் வந்தனால அங்கே யூஎஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகப்படுத்திட்டாங்க அதனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து இங்கேருந்து ஃபாரின் போர்ட்போல் இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் ட்ரேட் மா ஷேர் மார்க்கெட்லேருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு யூஎஸ்கே போயிட்டாங்க ஸோ இப்போ நம்மளோட ருப்பி வந்து டிப்ரிஷியேஷன் ஆகிட்ருக்கு டிப்ரிஷியேஷன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு டாலருக்கு வந்து நம்ம எழுபது ரூபா கொடுத்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு டாலருக்கு வந்து எண்பது இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டாலருக்கு எழுபது சாக்லேட் கொடுத்தோம்னா இப்போ ஒரு டாலர் கொடுத்தாங்கன்னா எண்பது சாக்லேட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது நம்ம ருப்பியோட வேல்யூ வந்து ரொம்ப மோசமாகிட்ருக்கு ஏன்னா நம்ம ருப்பிக்கு டிமாண்ட் இல்லை டாலர் தான் டிமாண்ட் அதிகம் ஸோ அந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கு இதை வச்சுக்கிட்டு நம்மளால் எப்படி இம்போர்ட் பண்ண முடியும் நம்மக்கிட்ட வந்து ஃபாரெக்ஸ் ரிசர்வ் வந்து டாலர்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது எப்படி நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை ஸோ அதனால் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் பண்ணும்போது ருப்பி யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஐடியா அப்போ தான் ருப்பிக்கு டிமாண்ட் அதிகமாகும் அப்ரிஷியேஷன் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க மெயினாக வந்து ரஷ்யா மாதிரி உள்ள கண்ட்ரி ஈரான் மாதிரி உள்ள கண்ட்ரி கிட்ட இந்த மாதிரி செய்யலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான் ஸோ அதுதான் வந்து இதில் சொல்லியிருக்காங்க இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்னிலேருந்து ஒரு பிளான் பண்ணலாம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் ரிலேட்டடாக வந்து மோஸ்ட்லி வந்து கொஷின்ஸ் வந்து ரைஸ் ஆகிட்டுருக்கு ஃபிலிம்ஸில் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டெய்லி வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் வந்து சப்ஜெக்ட் வைஸ் பார்க்கலாம் இப்போ இன்னைக்கு வந்து நான் இந்த கொஷின் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா நாளைக்கு இந்த கொஷின் ரிலேட்டடாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் பட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செஷனில் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் தப்பானாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் நாளைக்கு இதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷனுக்கான பார்த்துக்கோங்க ஃபிஃப்த்து ஷெட்யூல் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு கீழே வந்து ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன ஆன்சர் அப்படிங்கிற மாதிரி கீழே கமெண்ட் செஷனில் சொல்லுங்கள் தென் செகண்ட் கொஷின் செகண்ட் கொஷின் பார்த்திங்கன்னா கட்சி தாவல் தடை சட்டம் இப்போ ரொம்ப வந்து ஃபேமஸாக போயிட்டுருக்கு ஸோ அதை பற்றியும் கேட்டிருக்காங்க இதையும் பாருங்கள் கீழே வந்து கமெண்ட் செஷனில் சொல்லுங்கள் நாளைக்கு இதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் பட் ஆனால் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுங்கள் யாரெல்லாம் பார்க்குறீங்களோ எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செஷனில் வந்து சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ ஸோ மச் இனி யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணேன்னா சப்